Sisi, we are unloggable. Hatulogeki. If you are not hatulogeki. Hatulogeki. Uki kasa wa sawa na hui yesu. Hulogeki. Hakuna naweza kukuloga. Wakitupa inarudi kwa. Inarudi kwa. Piga kerele zama yesu. Biashara zetu azirogeki tunazikabizi mikononi mwa Bwana inatosha Jamani amina watu wa Bwana tunatakiwa kuyajengea ma confidence mashirika tuanze tena kuambia ninaona umerogwa ninaona umepigwa Na sababu moja wapo ni ugumu wenu nyinyi yani watu wampiga hesabu amtoe hela tuwatishe tu hawa Ombe jirani yako hiyo mbaya sana. Tutoe kwa kwa moyo wa hiari. Moyo wa kupenda. Jamani amena. Kuna mtu mmoja ananielewa basi anitie moyo. Ah. Ah. Kuna wakati huo unajua kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia akasema unajua kaganga mimi sisi hatukuelewi. Nikaambia hakuna shida. Kuna wakati hata mimi mwenyewe wasijielewi. Kwa hiyo haina shida. No problem. Una shida gani? <laughs> I don't care. <laughs> Ukisaka <laughs> kueleweka na wanadamu wote my friend utapata taabu sana <laughs> songa mbele ya maria mina watu wa bwana aa jamani amina watu wa bwana mwambie mimi ni mpaka wa mafuta wa bwana <laughs> tunapigana nacho mkwara kupakwa mafuta ni nini <laughs> what is anointing siku moja nilikuwa naandaa mkutano mahali fulani unajua hawa wenzetu hawa hawa wazungu wakija kuandaa mkutano wa injili hapa kwa sababu wana power ya hela huaga hakuna tatizo yani wachungaji sisi wachungaji wenu mtuombe sana tukiitwa na wazungu huaga tuna tatizo kabisa <laughs> yani wanakusanyika haraka kwa sababu kwanza mzungu kikawa anafanyia morena au na shera. Sasa mtu kiambiwa kwanza na shera, hujawahi kwenda unaionaga tu. Si unasema hii nayo ni fursa. Unasema <laughs> haleluya. <laughs> Kwa hiyo alafu mkifika pale kuna nusu kuku. Nusu kuku. <laughs> alafu mkiondoka na nauli yako una, unafanya nini? Unapewa. Sasa mapema kabisa. <laughs> Kwa hiyo wazungu mambo yao hayanaga. Sasa mimi mswahili, mimi na jukwaa kubwa sana la kuhubiria. Kubwa. Kubwa kabisa. Na vyombo. Kuna siku nitakuja kufanya mkutano mkubwa huko. <laughs> mimi ni yule ni muhe jeuriani. Maskini jeuriani. Yaani mimi ni jeuri. Maana wazungu wenyewe wananijua mimi. Hii jeuri sana. Mimi tunaheshimiana tu. Naombea yani tuheshimiane. Mimi nimesoma nao wengine wajinga wajinga tu nimewashinda katika shule. Yaani hapo. Ya antishi kabisa. Tuheshimiane. Jamani amen na watu wa Bwana. <laughs> Sasa <laughs> yeuli yangu kuna wakati hela sida. <laughs> Nimeenda Tanga nataka kuwaita wachungaji. Eti nimewaita kwenye kikao kanisani. Sio tena kwenye mkonge hoteli. Wamekuja lakini wamekuja kusuasua tu. Naona. Naomba jamani mimi mwenzenu nataka tufanye mkutano. <laughs> Nilipata tabu mchungaji. Yaani mimi mpaka nikasema kweli sisi Mungu atusaidie. Niliulizwa maswali. Nani atafadhili wa mkutano? Nani nani? Na. Moja sasa ndio akanichosha kabisa kijana mmoja. Tumeenda tumepambana mwisho tukakubaliana. Baadaye nikasema jamani hivi tunatarajia watu wangapi? Wakaniambia hivi inategemea una upako kiasi gani bana. <laughs> Yule akanikera nikamuuliza kwani nini maana ya upako? What is anointing? Hakuwa anajibu. <laughs> Kwa sababu kuna wakati tunafikiri upako ni kelele. Kelele ni mzuri sana kwetu sisi wa Pentecost kwa sababu zinaonyesha msimamo wetu. Lakini zenyewe peke yake sio upako. Jamani amina watu wa Bwana. Kuna mtu mmoja ananielewa sema amen. 
Serious. Kwa hiyo nini maana ya upako? <clears throat> anyway mkutano ule baadaye tulifanya mkutano ambao wenyewe walisema hivi haujawahi kufanyika mkutano mkubwa kama ule Tanga. Tulifunga vyombo akawa anauza mzungu gani anakuja. Jamaa vijana akamwambia kuna mzungu kutoka Zanzibar anakuja. <laughs> Wengine wakawa wanauza mamposa anakuja akasema ah hapana mamposa anavyo lakini na sisi tunavyo. Amen. Jamani amina watu wa Bwana. Kuna mtu mmoja ananielewa aseme amina. Sema amina watu wa Bwana. Nini maana ya upako? Unajua neno upako katika tafsiri ya kawaida kabisa ni, ni linatokana na kitenzi kupaka yani simply ni mtu anachukua mafuta anafanya nini anajipaka hiyo ni tafsiri ya kawaida kabisa kabisa sasa ni kweli kwenye agano la kale Mungu aliagiza ya, ya upako lakini kuna mambo mawili kwa haraka haraka jambo la kwanza mafuta yaliyotumika yalikuwa maalum sana Ukisoma kutoka sura ya 30 hatuna muda wa kutosha <clears throat> Lakini andika Ukienda nyumbani ukasoma mstari wa 22 hadi 24 utaona Mungu anamwagiza Musa anamwambia tengeneza mafuta ya marham maalum sana ya kutiwa na anamtajia na vitu vitakavyo tumika kutengeneza hayo mafuta ingredients kuna vitu vingine vinatajwa mle hata mimi sivijui anamwambia mane mane mbichi shekeli 500 shekeli 500 ni kipimo kwa leo angesema labda kilo tano mane mane <coughs> leo hii mimi sielewi mane mane ni nini mdalasini na ujua <coughs> Sababu Zanzibar ni kisiwa cha marashi yake. Ni Spice Island. Kwa inaelewa mdalasini yayo, tutaotumia kupikia pilau. Pilau haiendi bila mdalasini. Mdalasini shekeli 2250. Alafu anamwambia kane. What is kane? Sielewi. Kida. <laughs> Sikiliza msara wa 25 anasema hivi. Nawe, this is very important. Nawe utayafanya mafuta ya kutiwa. Kiswahili wametumia neno mafuta ya kutiwa. Ungesoma kwenye tafsiri ya Kiingereza ungekutana na the anointed oil. Ndipo sisi tuna tafsiri mafuta ya upako. Tunaelewa na watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naona anamwambia nawe utayafanya mafuta ya kutiwa matakatifu marham iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato yatakuwa ni mafuta matakatifu neno matakatifu manake yametengwa kwa kusudi hilo tu set apart inisema tunaingia chumbani jamani amina watu wa Bwana yametengwa kwa kusudi hilo tu usingeweza kuyatumia vinginevyo <laughs> usingeweza kuyatumia mengine Yaani uwezi kuchukua mafuta nazo huko mtaani kwenye agano la kale ukayaleta alafu ukaanza kuwauzia watu. Yani it doesn't work. Yalikuwa ni maalum sana. Na nisikilize Mungu alipokuwa ametangaza kitu kimetengwa my friend kimetengwa you never touch. Ndiyo tunapata idea ambayo watu wanatishana usimguse mpaka mafuta wa Bwana. You don't touch yalitumika kufanya nini walipaka vitu na watu ukisoma sura ya 30 inaelezea jinsi ambavyo Mungu anamwambia Musa hema ya kukutania itiwe mafuta vinara kule madhabahu ni vitu lingekuwa imeandikwa kwa leo angesema madhabahu itiwe mafuta vinanda vitiwe mafuta drums ndio maana kwa wale tulotokea kwenye yale makanisa mainstream mnafahamu ibada zao ni kama zinataka kufanana na na hiyo unakumbuka una kuna kiongozi wa dini alikuwa anachukua kitu fulani anafanya nini ananyunyiza mimi nilikuwa nakaa karibu karibu nikilipata toni najisikia raha 
Ni toka pale yule yule. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa kwenye agano kila kitu kilitiwa mafuta na kuonyesha ya kwamba kimewekwa wakfu, kimetengwa, kimekuwa set apart kwa ajili ya kusudi la Mungu tu, kwa ajili ya kutumika hekaluni tu. Usingeweza kukitumia vinginevyo. Mfalme mmoja mjinga akasema leteni mabakuli ya hekaluni. Ah ninyi wa Yahudi walipomletea alipochunywa chai tu, akaona mkono pa mene mene. Nasoma kwa Biblia, si ndio eh? Why? Aligusa kilichotengwa kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika maelekezo hayo nataka mstari mmoja uandike na ushike tutarudi. Sura ya 30 kutoka mstari wa 29. Anasema hivi, nawe utavitakasa vitu hivyo ili viwe takatifu sana. Utavitenga ili viwe vimetengwa sana. Tena kila kivigusacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu na chenyewe kitakuwa kimefanya nini kimetengwa kama madhabahu hii ilikuwa imetengwa imeweka wakfu nikaja hapa nikaweka saa ikagusa hii madhabahu sipasi kuondoka nayo kwenye sheria za agano la kale kwa nini kwa sababu imegusa kilichotengwa na yenyewe nayo imetengwa hakuna ah, daidielewa Seba amena watu wa Bwana. Tunaenda tutaelewana. Jamani amena watu wa Bwana. Lakini leo kwa sababu ni agano jipya na beba kwa sababu na mimi pia ni mpako wa mafuta wa Bwana. Si kwa sababu ni askofu, si kwa sababu ni mchungaji, tutaona huko mbele ni kwa sababu mimi na wewe sisi sote ni wapako wa mafuta wa Bwana tuliotengwa kwa ajili ya ashauli na kusudi la Bwana. Mwambie jirani yako usiniguse mimi ni mpako wa mafuta tafadhali. Ah! Unajua mimi mimi baba yangu alikufa na nikiwa mdogo. Kwa hiyo nimelelewa na mama, sikia. <laughs> mama alikuwa na kati fulani anakaa na ni hadithi ya hadithi. Alafu ananiambia hadithi yangu umeipenda kama hujaipenda na ichukua mwenyewe. Kuna wakati ninafundisha na ubidi, halafu nasema, "Ya natamani nichukue mwenyewe hayo mafundisho yangu." Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpigie Mungu wetu makofi. Yeah. Ukikweka kitu madhabauni kilichotengwa na wenyewe unatakiwa utengwe. Kwa hiyo ndio maana madhabauni walikuwa hawahubiri kila mtu. Walikuwa wametengwa kabila la lawi. Mnanielewa watu wa Bwana? Yaani usingepanda madhabauni kama wewe sio nani jamani. Mlawi alikuwa ametengwa, ameweka wakfu, amekuwa set apart. Walawi ndio walikuwa na hudumu. Kama we ni muhe, kama mimi ni uko. Walawi walikuwa wametengwa, wamewekwa wakfu. Uko wa Haruni ulitengwa kutumika kwa hiyo wao wenyewe walikuwa wametengwa, vile vilivyokuwa madhabauni vilitengwa, kila kitu kilitengwa kwa kusudi la Mungu Ndio maana kuna tulizungumza zile huduma tatu kubwa kuliko zote kwenye agano la kale Wafalme walitiwa mafuta Unafahamu wakati sa Mungu anamwambia Samuel jaza pembe yako mafuta kamtie Sauli Alimtia mafuta alimpaka mafuta Baadaye anamwambia kwa habari ya nyumba ya Yese wakati wa Daudi nenda kwenye nyumba ya Yese kuna kijana mmoja hapo mtie mafuta awe mfalme Manabii walitiwa mafuta makuhani walitiwa mafuta na mafuta yale yalionyesha mambo mawili jambo la kwanza umetengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu mbili hususan manabii ilionyesha kwamba you have received power umepokea nguvu ndio maana ukisoma Daudi kwa ripotiwa mafuta Biblia inasema ya kwamba alipoinuka akasikia nguvu ya Mungu iko ndani yake Ndio maana alipokabiliana na Goliati Goliati hakujua ya kwamba ka jamaa haka nikatoto kadogo lakini nikatiwa mafuta kabwana Ah 
Kuna mtu mmoja ananielewa asema amina watu wa Bwana. Anamwambia Goliath wewe unanijia kwa fumu na mikuki lakini mimi ninakujia kwa jina. Jina. Mtu mmoja akaniambia pastor kwa nini wewe unapambana na mafuta kama mimi sipambani na mtu yoyote my friend. Mimi nahubiri injili yangu. Kila mmoja apige ngoma yake. Tuone ya nani itapasuka mchezo mmeisha. Jamani amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Nikamwambia mimi naangalia vitu kwa ndani kuliko wewe. Wewe unaangalia hapa juu shalo shalo. Me I go deep. Kwa sababu nisikilizeni hakuna kitu shetana na kiogopa kama jina la Yesu Kristo. An Analiogopa jina kwa sababu ndio lenye mamlaka. Walipo wakamata Petro na Yohana kwa sababu wamemponya yule kiwete waliambiwaje? Msihubiri habari ya nini jamani? Jina. Wakasemaje hatuwezi kuacha kulihubiri habari ya jina la Yesu Kristo kwa sababu tumeshuhudia. Mbili, nisikilize. Wakasema hapana jina jingine litupaswalo kuokolewa kwala ile neno kuokoka sio tu wokovu huu maana yake uponyaji ni neno la kigiriki ambalo linaonyesha ya kwamba ni package yani kuponywa kimwili kuponywa kiroho kufunguliwa kuwekwa huru ni jina la Yesu peke yake jamani amena watu wa Bwana kwa hiyo shetani anataka tutoe focus kwenye jina la Yesu tuanze kuangalia tu vitu vitu ingine tupoteze ushuda mtu mmoja aliwahi kuniuliza kanaambia mchungaji hivi kama ninaelewa majani ya mipera yanaponya nikaponda nikanywa ni dhambi nikamwambia sio dhambi kama unaelewa kabisa majani ya mipera yanafanya nini yanaponya tatizo kwa nini tunahatunywaje haya majani kwa sababu yamekuwa connected na waganga wa kienyeji ambao wanasema nenda usiku rudi kinyume nyume zunguka Tayari hiyo ni ibada. Tunaelewa na eh? Ndio maana tumeachana nayo kwa sababu hivi hao wale wasome watakwambia haya mavidonge haya ni, ni, ni miti. Most of the vidonge ni miti. Ile wazee wamefanya tafiti wameelewa ina chemical gani, inaponyaje, unywe kiasi gani. Sasa wewe utakula mpela unasaga tu mpela. Ukija nyumbani mzee ukalikuta mchungaji sikio na kunywa kidonge hutasituka sana utasema mchungaji pole unaumwa simple lakini ukilikuta nimeponda mipera utasema eh <laughs> na waafrika wa Tanzania huaga hawajui kuuliza wakiwa na jambo la shaka huwa wanafanya conclusion wao we akuulize <laughs> ana conclude na anakwenda kusema nimemkuta mchungaji ameenda kwa mganga yani ataongeza kabisa kabisa <laughs> Simona ana ana foka foka pale mchawi tu mganga wake shirikina tu hayo maneno yataenda mbali kwa hiyo ndio maana hata nijue mapera yanaponya mimi naenda hospitali ushuhuda kutuza nini jamani ushuhuda jamani amina watu wa bwana kwa hiyo huo anatoa mfano ambao unaurejea sana suppose wewe umeteuliwa kuwa mkurugenzi wa ofisi fulani kwa mara ya kwanza siku ya kwanza umefika wafanyakazi wamekupokea pale karibu wanakuonyesha ofisini baadaye unakaa ofisini unajua ukiwa mgeni wanakufua wanakufuatilia wanakuangalia angalia jamani tumepata mkurugenzi nini mpya sasa wanachungilia hivi dirishani kwako wanakukuta naomba chupa wanakukuta na tuchupa tu maji ya upako sasa kwa sababu unatu twigi unaanza ofisini hiyo unatoa haka kafumbo ka, ka hakana nguvu sana ngoje nchuka kaganga baadaye unatoa na tuchumvi sina sina chumvi iko nasikia na yenyewe unatoa na tu nini jamani ngoje nikuulize swali wale wafanyakazi wakiondoka watasemaje mkurugenzi chawi <laughs> analoga hata kama ulikuwa unafanya hivi kwa jina la Yesu awaamini 
lakini wakikuchungilia wanakusikia umejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu unaiweka wakfu ofisi katika jina la Yesu ah naiweka wakfu ofisi yango mapepo hamna mamlaka mimi nimeokoka ninaiweka wakfu ah watasema jamaa mlokola ameokoka ah piga kelele sema yes kwa hiyo unaona watu kwenye agano la kale walitiwa mafuta na vitu <laughs> na viliambatana na nguvu ya Mungu you cannot touch huwezi kuvigusa kwenye agano jipya neno upako kwa mara ya kwanza tunaliona wakati Yesu ametoka jangwani amejaribiwa siku arobaini aliporudi ukisoma biblia inasema akaingia hekaluni alipoingia hekaluni wakamletea gombo la chuo kwa sasa tungesema biblia walipomletea gombo la chuo akafungua chuo cha nabii Isaya akatoa tamko akasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta ah ah jamani amina watu wa Bwana ni kama alikuwa anasema kwenye agano la kale mafalme walitiwa mafuta makuhani walitiwa mafuta manabii walitiwa mafuta lakini mimi nimebeba hizi huduma zote mimi ni mfalme wa wafalme ni kuhani kwa mfano wa Meleke Zedeki ni nabii ambaye yeye mwenyewe ni ufumo kwa hiyo anasema Bwana amenitia ungesoma tafsiri ya Kiingereza anasema The Lord, the spirit of the Lord has anointed me. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu ukisoma anaelezea kusudi la kutengwa kwake. Kuwahubiri maskini habari njema. Kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Vipofu kupata kuona tena. Kuacha huru walioteswa na kutangaza mwaka wa Bwana. Sasa Unaanza kuona tofauti ya upako kwenye agano la kale na kwenye agano jipya linaanzia hapo. Kwenye agano la kale Mungu anamwambia Musa tengeneza mafuta maalumu. Literary yalikuwa mafuta. Ana anamwambia na vitu vya kutengeneza kana, mdalasini, siji nini na nini. Na anamwambia uyatenge kwa kusudi maalumu. Lakini Yesu unaona anasema hiyo kwenye agano la kale ilikuwa lazima uwe na mafuta literale. Lazima uwe na mtu anayetia mafuta na lazima uwe na mtu mwingine anayetiwa mafuta. Ungemwona Samuel alipokuwa anakwenda kumtia mafuta Daudi angelikuwa na nini? Na chupa na wakati ule ilikuwa ni pembe kwenye agano la kale ilikuwa ni pembe alikuwa ana pembe yeye mwenyewe na yeye mwenyewe ndiye anayemtia mafuta halafu anamtia mafuta mtu mwingine lakini ghafla tunaona Yesu Kristo pale aliposimama hana chupa ya mafuta Aa, lakini anasema hivi kuna mtu amenitia mafuta Aa, kuna mtu amenitia mafuta na anasema huyo ni roho mtakatifu anasema roho wa Bwana amenitia Jamani amina watu wa Bwana unaona hiyo transition sasa Hakuna kachupa tena lakini unamuona aliyetiwa mafuta ni Yesu Kristo ambaye alitabiriwa tangu kwenye Zaburi anasema yeye mpoko wa mafuta ametengwa na ndio tunapata neno Kristo kwa Kiebran, kwa Kigiriki Kristo kwa Kigiriki kwa, kwa Ibrania Masiha maana yake mpakwa mafuta wa kwanza ni Yesu mwenyewe ndiye mpakwa mafuta wa kwanza na mtia mafuta ni nani? Woo! Jamani amina watu wa Bwana. Kuna mtu mmoja ananielewa sema amina. Ah, mnataka twende chumbani au tuishie hapo. Can we go? Come on, hallelujah. Mungu akubariki sana. But yako sijatembea na hela leo. Kesho unaandaa 10,000. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah! Unajua wao wanalipenda kanisa la Tidi Jeks. Tidi Jeks alipohubiri yale majitu yake yakihamasika, unaona yanasimama, yanasema preach it God. Unajua ukifanya hivyo unatutia moyo. Na kutia moyo na nini unanitia moyo? Jamani ana watu wa Bwana, piga kelele. Sema ya. Mpako wa mafuta wa kweli ni Yesu. Ah, yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwenye agano jipya sasa kuna kitu kinapungua. Hakuna mafuta kwa Yesu Kristo. Hata siku moja Yesu Kristo hajaonekana akitembea na chupa ya mafuta. No. Nowhere. Jamani amina watu wa Bwana. Kwa sababu alipotamka tu, roho wa Bwana yuju yangu amenitia mafuta. Hiyo imeenda. Hiyo imeenda. <laughs> Una mavijana hapa nayaona. <laughs> ah, hiyo imeenda hiyo. Aliposema roho Bwana amenitia mafuta. <laughs> Kuanzia pale tunaona watu wanafunguliwa, mapepo yanaondoka, vizuri wanasikia, vipofu wanaona. Ay 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 ay. Aimeenda hiyo. Jamani amene watu wa Bwana. Kila alipopita alitenda mema. Watu walifungulewa. Watu walifungulewa. Jamani amene watu wa Bwana. Why? Kwa sababu roho wa Bwana yuju yango amenitia mafuta. Sio ya nazi. Wauni hao wanakuambia mafuta ya mizaituni hata pasipoti hana. Israeli ameenda lini? Pasipoti huna. Wauni. Wauni. <laughs> Jamani amina watu wa Bwana. Alo Bwana yuju yango. Amen maana ya neno Kristo masihi the one who is set apart ametengwa kwa kusudi la Bwana Jamani amina watu wa Bwana kuna mtu mmoja ananielewa sasa alipokuwa anakaribia anawaambia wanafunzi wake bakini Yerusalemu mpaka mtapokea nguvu <laughs> Ah. Ya 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 ya. ya. Hawaambi katengenezeni mafuta. Ah uh ah. -uh. Nisikilizeni, mimi nahubiri neno, kila mtu apige ngoma yake, mimi napiga ngoma yango. Jamani amina watu wa Bwana. Nyinyi endeleeni kuuzia watu mafuta sisi tunawahubiri habari za Yesu Kristo. Sisi tunahubiri habari za Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Na sisi tumeitiwa jina. Kwa hiyo hakuna hawaambi wanafunzi katika leteni ya mdalasini, kaleteni manne, kaleteni ni tengenezeni. Anawaambia hivi, guys, msiondoke hapa bakini Yerusalemu. Halafu anasema hivi, mpaka mvikwe. Tutaona kesho maana hiyo mvikwe. Clothed. Na uweza utokao Ju. Majamaa yakabakia. Jamani amina watu wa Bwana. Halafu wakamuona huyu Yesu anaondoka wanamuona hivi. Na sauti ikasikika sema huyu atarudi hivi hivi. Ndio maana wanafunzi piga huwa ulikuwa anasema chinja hatuwe tulimuona. 